সবাই কি শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনে সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত আয়োজন টিবিএন 24 অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছে আমি অনুপ চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত তবে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা যে দুজন সম্মানিত অতিথি পেয়েছি শুরুতে তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আমরা পেয়েছি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং প্রিয় দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি সরাসরি আছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি এন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ আপনারা ফোনে অথবা ফেসবুকে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারবেন কিংবা সাম্প্রতিক যে কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের কোনো মতামত কিংবা জিজ্ঞাসা যদি থাকে তাহলে করতে পারবেন এবং আমাদের এখানে যে দুজন সম্মানিত অতিথি আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা উত্তরগুলো জেনে নিব অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী এবং অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল আজকে ঘটনাবহুল দিন সুযোগ গ্রহণ ছিল সবই ছিল তবে কিছুক্ষণ আগে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আফগান নীতি নিয়ে ভাষণ দিয়েছেন বক্তব্য রেখেছেন এবং আমরা বলতে পারি বিশে জানুয়ারি শপথ নেওয়ার পর আফগানিস্তান এই দক্ষিণ এশীয় নীতি নিয়ে কিন্তু এটি তার প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বলা তো আমরা সেই বক্তব্যের অংশবিশেষ দেখে এসে এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই সাথে প্রিয় দর্শক আপনারাও আমাদের সাথে থাকুন আমরা যে কোনো বিষয়ে আপনাদের প্রশ্ন কিংবা মতামত সেটি নিব এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। troops will fight to win we will fight to win from now on victory will have a clear definition attacking our enemies obliterating isis crushing al-qaeda preventing the taliban from taking over afghanistan and stopping mass terror attacks against america before they emerge we will ask our nato allies and global partners to support our new strategy with additional troop and funding increases in line with our own. We are confident they will. Since taking office, I have made clear that our allies and partners must contribute much more money to our collective defense, and they have done so. In this struggle, the heaviest burden will continue to be borne by the good people of Afghanistan and their courageous armed forces. As the Prime Minister of Afghanistan has promised, we are going to participate in economic development to help defray the cost of this war to us. আমরা বক্তব্যটির অংশ বিশেষ দেখলাম এবং সেই সাথে আমি শুরুতেই অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বাবুল আপনার কাছে যেতে চাই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন বক্তব্য রাখেন তেমনই যে আমরা হচ্ছে জয়ী হওয়ার জন্যই আমাদের সেনারা লড়াই করছেন এবং তার ভাষণেও কিন্তু সেটি আজকেও সুস্পষ্ট ছিল আপনার কাছে যদি বিশ্লেষণ জানতে চাই আনফর্চুনেটলি পৃথিবীর বড় বড় সমরবিদ তারপরে জেনারেলস যে ভাষায় কথা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সেভাবেই কথা বলছেন নাথিং লাইক নিউ তো আমার মনে হয় যে এটা ইনিশিয়ালি তারা বলে ভিয়েতনামেও তারা বলেছিল মানে আমরা বলেছিলাম তখন মানে এখন আমরাই বলতে হবে তো জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে দ্যাটস নট দ্য আলটিমেট সলিউশন তো যে কোনো ব্যাপারে ডিফারেন্সেস আই আমি পার্সোনালি মনে করি যে এটা যদি পলিটিক্যাল রেজলিউশনটা রিজলভ করা হয় পলিটিক্যালি তার দ্যাট ইজ বেটার দ্যান এনিথিং তো লেস হোপ ফর দি বেস্ট তারপরেও আমার মনে হয় সিমালটেনিয়াসলি এটা আফগানিস্তান আর আফগানিস্তানের ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট আফগানিস্তানে ইফ 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 উই লুক থ্রু দি হিস্ট্রি অফ আফগানিস্তান আফগানিস্তানকে আফগানিস্তান থেকে জয়লাভ করে আসা খুব সহজ নয় বাট স্টিল এজ এন আমেরিকান উই আর হোপফুল লেস ইফ হোয়াট হ্যাপেন্স এটা আসলে জয় করে আসার তো আসলে সতেরো বছর ধরে যুদ্ধটা চলছে এখন যেটা করতে হবে যে ওদেরকে ওদেরকে স্বাবলম্বী করে দিয়ে আমাদের ট্রুপ গুলোকে মানে যত শীঘ্র সম্ভব উইড্র করে নিয়ে আসা বাট তার মানে আবার ইরাকের মতো করে না যে রাশ করে এবং ইভেন্টুয়ালি 
উইনিংটা আমাদের ঘরে আসে নাই যেটা ইরাকে আমরা দেখেছি আর এখানে যেটা ওনারা করতেছে যে আরও চার হাজার সৈন্য চাচ্ছে যে ইরাকিদেরকে যাতে ওনারা সামরিকভাবে স্বাবলম্বী করে দিয়ে আসছে ট্রেনিং দিয়ে আসতে পারে সরি ইরাকি না আফগানিস্তানে আফগানিস্তানে সো এটা আমার কাছে আজকে মানে গত মানে সাত আট মাস ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প যা বলেছে আজকের ওনার ভাষণটা আমার কাছে ভালো লেগেছে অনেক পলিশড এবং ভালোভাবে পলিটিশিয়ানদের মতো ভাষণটা হয়েছে ওনার মানে গুছানো গুছানো ছিল পরিকল্পিত ছিল আফগানিস্তানের যুদ্ধের ক্ষেত্র তিনি অংশীদারিত্ব বাড়াতে চান তিনি ভারতকে বলেছেন ইনভলভ হতে আফগানিস্তানকেও বলেছে যে তোমাদের যে দায়িত্ব সেটিও তোমাদের পালন করতে হবে এটিতে আস্তে আস্তে তোমাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে শুধু আমেরিকা সব ব্যয় বহন করবে না ওখান থেকে টাকা পয়সা ডোনেট করতে হবে বলে তাদের গুটিয়ে চলে আসতে চাচ্ছেন তো ব্যবসায়ী মানুষ বলেই ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারটা হয়তো সবার আগে চিন্তা করেন কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে যে উই দ্য আমেরিকানস আমরা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেব এবং পৃথিবীর নেতৃত্ব দিতে গেলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্টটা আমাদেরই বেশি করতে হবে আমাদের এখান থেকে আমাদের ইনভলভমেন্টটা ফাইন্যান্সিয়াল স্পেশাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনভলভমেন্টটা ইনভলভমেন্টে আমাদের কন্ট্রিবিউশন বেশি থাকতে হবে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে যেহেতু নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গাটিতে আমাদের সেহেতু অর্থনৈতিকভাবেও নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গাটি আমাদেরই থাকতে হবে আমাদের থাকতে হবে কিন্তু ওনার এই জিনিসটা আমার ভালো লাগছে এই স্ট্র্যাটেজিটা যে আমরা খালি সব সময় আমরাই দিব কেন তোমাদেরও কিছু পার্টিসিপেশনের দরকার আছে এই জিনিসটা আগে কিন্তু আমেরিকান মানে প্রেসিডেন্টরা এই জিনিসটাতে কেয়ার করত না বলতো না এখন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছে ইটস ইটস গুড ফর আস এই জিনিসটা এবং এটা যদি কেউ না কেউ অনেক কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করার জন্য আমাদের অনেক অ্যালাই আছে সো ইটস বেটার এই স্ট্র্যাটেজিটা হিজ ডুইং আসবেই কিন্তু আমাদের আপনারা যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত সেটি করতে পারেন আমাদের হাতে আরেকটি প্রতিবেদন আছে আমরা জানি যে উত্তর কোরিয়ার ইস্যুটি নিয়ে টান টান উত্তেজনা তার মাঝেই হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে যে সামরিক মহড়ার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সে নিয়ে আমরা প্রতিবেদনটি দেখে এসে এই বিষয়ে আলোচনা করব। বার্ষিক যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে আমেরিকা ও সাউথ কোরিয়া উলচি ফ্রিডম ড্রিলস নামে দশ দিনের এই সামরিক মহড়ায় সাউথ কোরিয়ার পঞ্চাশ হাজার সেনা এবং আমেরিকার সাড়ে সতেরো হাজার সেনা যোগ দিয়েছে প্রতি বছর এ ধরনের দুটি সামরিক মহড়া চালায় আমেরিকা ও সাউথ কোরিয়া কোরীয় উপদ্বীপে কোন ধরনের যুদ্ধ হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জাইন সাউথ কোরিয়ার জনগণ ও সেনাবাহিনীকে সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা দেখাতেই এই মহড়া এটি প্রতিরক্ষামূলক কোরীয় উপদ্বীপে সামরিক উত্তেজনা বাড়ানো আমাদের উদ্দেশ্য নয় একে উস্কানি বলে নর্থ কোরিয়ার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই এদিকে নর্থ কোরিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে এই মহড়া চালানো হচ্ছে বলে জানান সেক্রেটারি অব ডিফেন্স জেমস মেটিস এ সময় তিনি আরো বলেন এই মহড়া আত্মরক্ষামূলক হওয়ায় উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই গত মাসের সামরিক মহড়া স্থগিতের বদলে নর্থ কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের প্রস্তাব দেয় চীন ও রাশিয়া তবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই এই মহড়া শুরু করেছে আমেরিকা শামিম হেসান টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউজ ডেস্ক
আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম সেই সাথে ফেসবুকেও অনেকে আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন মোহাম্মদ ইন মজুমদার জাহিদুল ইসলাম মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ মাসুম পারভেজ সুবর্ত চৌধুরী সবাই টিভি এন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনে দেখছেন ফেসবুকের মাধ্যমে এবং দর্শক আবারও বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আমরা সরাসরি আছি যে কোনো প্রশ্ন কিংবা মতামত আপনারা করতে পারেন আমি শুরুতে অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি আপনার কাছে যেতে চাই এই সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া ইউএসএ যুদ্ধের যুদ্ধের যে ভাব সেটি নিয়ে এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে একটা মহড়া কোর্ট এটা মানে ইনি লেটার অন যদি দরকার হয় ইউএস ক্যান ইউজ ইট বাট এই মুহূর্তে কোনো যুদ্ধে জড়ানো আমাদের জন্য ভালো না বিকজ আমরা অলরেডি টু মেনি ম্যাসের মধ্যে আছি ইন্সটার্নাল ম্যাস আফগানিস্তান ইস্যু দ্যার ইজ ইরাক ইস্যু সো মেনি থিংস সো আমাদের পলিটিশিয়ানদের উচিত হবে যে মানে পলিটিক্যালি এটা কিভাবে রিজলভ করা যায় রাদার দেন ভয় দেখাচ্ছেন দ্যাটস ফাইন বাট ভয়ের মধ্যেই থাকা উচিত রিয়েল ওয়ার্ল্ডে গেলে ইটস গোয়েন টু বি আ বিগ টাইম ম্যাস উদ্বিগ্ন সেটা হচ্ছে যে এটা একটা সামরিক মহড়া নো ডাউট কিন্তু ইট ইস ভেরি ক্লোজ টু দোজ অফ নর্থ কোরিয়া এবং নর্থ কোরিয়া সেই জন্য ওখান থেকে সে যদি আবার কোন রকমের এগ্রেসিভ কোনো কিছু না করে বসে তাহলে আমাদের জন্য প্রশান্তি এটা দশ দিন লঙ্গার করবে উই হ্যাভ টু বি ইনফ্যাক্ট আমি পার্সোনালি একটু টেন আই উল বি ইনটেন্স ফর নেক্সট টেন ডেজ টেন ডেজ এবং আরেকটি বিষয় অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি নট করে কিন্তু বারবারই থ্রেড যেটি সেটি কিন্তু দিয়ে আসছে সামরিক মহড়া শুরু হওয়ার পরও নর্থ কোরিয়ার নেতা কিন্তু বলেছেন যে শুধু গোয়াম নয় আমেরিকার মূল ভূখণ্ডে আঘাত করবে তো এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে আঘাত করবে দেখেন আগে থেকে সবাই সবাইকে একটা ভীতির মধ্যে রাখে যেহেতু নর্থ কোরিয়াকে আমরা বলতেছি তোমরা এটা করতে পারবে না এটা করতে পারবে না তো তারা পাল্টা জবাব হিসেবে এটা দিচ্ছে বাট যে কোনো কিছুকে এটাকে এত লাইটলিও দেখার কোনো আমাদের সুযোগ নেই সো আমাদের যা করতে হবে যে পলিটিক্যালি ফার্স্ট উই ট্রাই টু রিজলভ যদি এটা না হয় তাহলে অবভিয়াসলি উই উই হ্যাভ নো চয়েস বাট টু গ্যার ইনভলভ ওভার দ্যার বাট যতটুকু করা ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন অন্য অন্য দেশে যেমন আফগানিস্তানের বেলায় বলছে আমাদের আলায়রা আমাদেরকে হেল্প করুক এখানেও তাই করতে হবে যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলো সবাইকে একসাথে করে যে হাউ কুড উই রিজলভ দিস অনেক ধরনের স্যাংশন আছে অনেক কিছু আছে উই ক্যান ইম্পোজ দোজ রাদার দ্যান গোয়িং ইন টু ওয়ার্ক আমি একটা লাইন অ্যাড করি একটা লাইন অ্যাড করি সেটা হচ্ছে এভরিথিং ইজ ফাইন অ্যাকচুয়ালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট একমত আপনার সঙ্গে দ্য স্ট্র্যাটেজি শুড বি আমি পার্সোনালি মনে করি লেটস Uh, be prepared for the worst and let's uh, let's expect the best best amra ashbo ekjon phone e achen ke achen amader sathe hello assalamu alaikum alaikum assalam hello assalamu alaikum ji amra shunte pacchi apni naam ti bole apnar ki kono proshno ache proshno ti korte pare amar naam ali asha bhai mishi ram diga bolta ji ji bhaiya bolun এক বছর আগে আমি বুঝতে ভুল না এক বছর আগে উনি অ্যাপ্লাই করেছেন এক বছর আগে গ্রিন কার্ড হারিয়েছে অ্যাপ্লাই করেছে সেটা কয় মাস এটা যদি উনি অ্যাপ্লাই করে যদি কোনো কিছু না শুনে অবশ্যই উনি একটা রিসিপ্ট নোটিস পেয়েছে যদি ওটাও না পেয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে এটা হয় রিসিপ্ট নোটিসও পান না যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে ওদেরকে অবশ্যই কল করা উচিত এবং যেই অ্যাপ্লিকেশানটা উনি পাঠিয়েছে ওই অ্যাপ্লিকেশানটা ফিসের যদি কপি রেখে থাকে অনেকেই কপি রাখেন না যদি রেখে থাকেন ওটা আবার কপি দিয়ে আবার চিঠি লিখতে যে এত তারিখ আমি পাঠিয়েছিলাম ওরা যেন আমি এখনো কোনো কিছু পাই নাই সো লেট আস নো হোয়াটস গোয়িং অন আর যদি রিসিপ্ট নোটিস পেয়ে থাকে তাহলে ওখানে একটা নাম্বার থাকে রিসিপ্টের কর্নারে ওই নাম্বারটা দিয়ে ওনাদেরকে ফোন করা যায় অথবা ইমেল করা যায় অথবা চিঠি মানে যোগাযোগ করতে যোগাযোগ করে আর একজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো সাহেব ওয়ালাইকুম আসসালাম 
डिजेबिलिटी थे मेन्टल डिजेबिलिटी अथवा फिजिकल को क्रनिक डिजिज थे एन फोर सिक्स एन सिक्स फोर्टी एट दी दिए वेवर जो एप्लै करते कि गत जानुरि थे एक्टर देखी वेवर टा खूब टाइट कर फेले इमिग्रेशन एन भेरि भेरि स्ट्रिक्टलि फर ओल्ड पीपल ओनलि ये मैं मैं देखी हमें एवरीडे एवरीडे जत ही जा बोलुक ना क्या इमिग्रेशन एटीट्यूड माइनस कर नीचे चले आच्चा गुस्ते इवन दो फिजिकल बसि बस फर एक्साम्पल आनी एप्लीकेशन कर टू थाउजेंड सेवेंटिन मन जस्ट एक्साम फर एक्साम्पल दीजिए फिफ्टीन एप्लाई कर सेवेंटिने जी अपन केसटा एप्रूव हो तो दु बचर और प्रसेसिंग टाइम ये दुई बचर जो अपनी बाच्चार बस माइनस करें बाचार बस धरें एन तेईस हो तो दुई बचर माइनस कर दी बाच्चार बस एकुश हो जाए वो बाच्चा प्रश्न आजकल विषय नहीं से तब फेसबुके जरा आज कथा एकते हैं नामगुल मुजिबुर रहमान उज्जवल मन हालिम आहमेद ता जयन कर रखते चाहिए सिक्स फोर सिक्स थ्री जरोो सेवन नाइन एट टू एट ए नम्बर सरसरी आज क्या आज जी सुनते वालेकुम सलम डिपोटेशन <laughs> फर एक्साम्पल जो कारो डेपुटेशन अर्डर अथवा अन्न को डेपुटेशन थे ओगुल अवश्य मोशन टू रिओपेन कर रिओपेन करा उचित ओ सब केसगुल के तरह एडजस्टमेंटर जो सो ये अपनी आपनर मे नेक्सट इयारे है तो आनी एखन थे अपना पुरानो केसटार प्रसेसिंग शुरू करते पब्लिकली इनफरमेशन ना ये उन्नी एक पार्सनलि एक अटर्नर का गले स्पर्शकतर विषय जीतु अपनी एक जो व्यक्तिगत आईनजीवी परामर्श नहीं कराटाई भलो है आप बिती से जब तब दर्शक अपना साथन छोट्ट एक बिती निब बिरतर पर ही से आबो अपन प्रश्न निब निब मतमत फेसबुके जरा जो दिखान तर कथाओ निब बाबुल भाइया अपन मूल्यायन राजनीति विश्लेषण मूल्यायन टीम निब आप छोट्ट एक बिती से जा
আপনারা দেখছেন টিভি এন 24 এর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আমরা প্রশ্ন নেয়ার আগে সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম আপনার বিশ্লেষণ আরেকটু জানতে চাই যেটা ওই মহড়া হচ্ছে যে আচ্ছা আচ্ছা তো মহড়াটা মানে অ্যাকচুয়ালি আমি বলেছিলাম যে এটা 10 ডেজ চলবে নেক্সট 10 ডেজ তো একটু সাউথ কোরিয়ান প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে এটা জাস্ট মহড়া এটা ভয় পাওয়ার কিছু নেই আশ্বস্ত করেছেন নর্থ কোরিয়াকে নর্থ কোরিয়া এখন পর্যন্ত তাদের দিক থেকে এই ব্যাপারে কোনো কিছু শোনা যায়নি সোফার বাট তারপরেও যেটা আমি একটু আগেও বলেছিলাম উই হ্যাভ টু উই আমি পার্সোনালি নিজে একটু উদ্বিগ্ন অ্যাটলিস্ট এই উদ্বিগ্নটা থাকবে নেক্সট টেন ডেজ যতক্ষণ পর্যন্ত এটা শেষ না হয় আই হোপ নাথিং গানা হ্যাপেন তো একটু তো আশঙ্কা থাকে কোনো কিছু মহড়া হওয়ার আগেই দ্যাট সাউথ কোরিয়ান মিস্টার জং উনি বিভিন্নভাবে উৎক্ষেপণ করছেন পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ হোক ক্ষেপণাস্ত্রগুলো মিস আই সি বি এম তো এখন উনি শান্ত আই হোপ উনি শান্ত থাকবে না আর কি এই ধরনের অ্যাটলিস্ট এই নেক্সট টেন ডেজ যাতে করে কোনো অঘটন না ঘটে উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যান্ড যেহেতু একটু আগে বলেছিলাম যে উই হ্যাভ টু ওয়াচ যে মানে সময় বলে দিবে ফেসবুকে একজন প্রশ্ন করেছেন সাদিয়া সাবা আফসা হয় নাই অ্যাপ্লাই মাই মম হাউ লং শি কাম উনি ডিটেল কিছু বলেননি শুধু একটা লাইন বলেছেন ওকে উনি অবশ্যই যদি পারমানেন্ট এ ভিজিট ভিসা তো আনতে পারে বাট আমি মনে করছি উনি ইউএস সিটিজেন এন্ড মম ইজ গোইং টু টেক 7 মান্থস টু আ ইয়ার টু কাম আচ্ছা আসবে একজন আছেন ফোনে আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম মাম পরামর্শ করা উচিত এখনই কারণ বাচ্চা যেহেতু ডিসেম্বরে ক্রস করবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আর প্রিয় দর্শক বলে রাখতে চাই আপনার ফোনের স্পিকারটি একটু বন্ধ করে নেবেন সেই সাথে টেলিভিশনের ভলিউমটি যদি থাকে সেটি কমিয়ে নেবেন প্রশ্ন করার পর যখন উত্তর শুনবেন তখন টেলিভিশনের ভলিউমটি বাড়িয়ে নেবেন কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন হলো আমি সিজিএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এখন আমাকে বলেছিল পরীক্ষার সময় যে আমাকে চার সপ্তাহের মধ্যে আমাকে উঠতে হবে কিন্তু এখন আটত্রিশ দিন চলছে এর মানে উত্তরে দেখতে এখনো কোনো ওতে কোনো লেটারও পাইনি কোনো কিছু যোগাযোগ করেনি ওরা আমি এখন কি করতে পারি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি দুইভাবে উনি ফোন করতে পারে অথবা ইমেল করতে পারে তার চেয়ে বেশি ওনার যেখানে ইন্টারভিউ হয়েছে সেই ফিল্ড অফিসে গিয়ে উনি বলতে পারে যে আমার ইন্টারভিউ এত তারিখে হয়েছে আমি এতদিনের মধ্যে চিঠি পাওয়ার কথা এখনো পাইনি এটা ইনফো পাস নিয়ে উনি দেখা করতে পারে দেখা করতে পারেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে জি শামিম ভাই বলুন আমি আপার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আমি আমার এস এল এম গ্রান্ট হয়েছে গ্রান্ট হওয়ার পর আমি গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি অলমোস্ট দু বছরের উপরে হয়ে গেছে তো ওদের সাথে যোগাযোগ করার পর ওরা তিন মাস আগে আমার কাছে কিছু কোশ্চান চাইছে আমি ওই কোশ্চান গুলো ফিল আপ করে ওখানে ফাটাইছি আর কোনো রেজাল্ট হয়নি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য ভাই অনেক সময় দেখা গেছে এইগুলো লঙ্গার হচ্ছে লঙ্গার টাইম নিচ্ছে আর এগুলো হচ্ছে যে যারা বিএনপি তে 
কি বলবো বিএনপি দলের ভুক্ত লোক যারা এখানে অ্যাসাইলাম পেয়েছেন অথবা অ্যাসাইলামের প্রসেসিংয়ে আছেন এই কেসগুলো ডিলে হচ্ছে ওনারা ডিলে করছে ইচ্ছা করেই কারণ বিএনপিকে থার্ড টিয়ার টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হিসাবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইয়ে করেছিল সো যদিও কোর্ট বিএনপির কেসগুলো গ্রহণ করছে কিন্তু অফিস ডিলে করছে আচ্ছা করতে পারে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনার প্রশ্নটি করুন ভাইয়া আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি চার বছর আগে আমি ঠিক করছি নিউ ইয়র্কে তখন জরুরি একটা কাজে আমি ক্যালিফোর্নিয়া মুখ করি ক্যালিফোর্নিয়া মুখ করার সাথে সাথে আমি ইন্টারভিউ হয় আমার ক্যালিফোর্নিয়া অ্যাজালা অফিসে তখন সবকিছু আমার খুব ভালো নাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমার কেসটা খুব ওকে অফিসার বলছে এখন অফিসার সবকিছু চেক করে দেখলো আমার কেসটা নিউ ইয়র্কে এক বছরের পরে সাবমিট করছে এখন অফিসার বলতেছে আপনার এই কেসটা তো এক বছর পরেই আপনার সাবমিট করছে এখন তো আমি আমরা কোর্টে চলে দেবো এখন আমার এই কেসের ব্যাপারে আমি কি করতে পারি নিউ ইয়র্কে উকিল এই এই ফর্টা করছে এখন ধন্যবাদ আপনাকে জি ভাই ছোট্ট করে প্রশ্ন করুন আরেকজনকে সুযোগ দিতে হবে জি আরেকটা প্রশ্ন আমার ভাই ইতালিয়ান পাসপোর্টদারি উনি এখানে আসতে চাচ্ছে লিগ্যাল ওয়েতে থাকতে চাচ্ছে ফ্যামিলি সহ তারাই সবাই পাসপোর্টদারি কোন ওয়েতে হলে ভালো হয় একটু কাইন্ডলি আমাকে জানাবেন এই দুইটা প্রশ্ন আপনার নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি আপনাকে এক বছরের পরে ইয়ে করেছে নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি এই ক্লে এইটা ইয়ে করে আপনি এইটা এক্সকিউজ ইউজ করে যে অ্যাটর্নির প্রবলেমের জন্য আপনি এক বছর পার করে দিয়েছে আপনার অ্যাপ্লিকেশান সাবমিট হয়নি উইদ ইন ওয়ান ইয়ার এটা আপনার একটা এক্সকিউজ জেনারেল রুলের বাইরে গিয়ে আপনি যখন কোর্টে যাবেন তখন আপনার যে প্রেজেন্ট অ্যাটর্নি তাকে প্রেজেন্ট করতে হবে কেসটা সুন্দর করে করলে হয়ে যাবে কোর্টের মাধ্যমে এটা একটা হচ্ছে আর আপনাকে অফিসার বলেছে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আপনার কেস ওকে অফিসারের আসলে ওরকম বলতে পারেন না ওনারা আইদার আপনার কেসটা ওনারা গ্রান্ট করবে অথবা আপনার কেসটা রেফার করে দিবে জাজের কাছে সো এটা হচ্ছে যে একটা আর ভাইয়ের প্রশ্ন ইটালি থেকে উনি ইবি ফাইভ ভিসা ওনার যদি পয়সা থাকে তাহলে উনি ইনভেস্টার হিসাবে এখানে ইউএসএতে গ্রিন কার্ডের জন্য আমরা ইবি ভিসা বলে ওটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি তারপরে যদি তার চেয়ে একটু অল্প কম পয়সা ইনভেস্ট করে যদি করা যায় তারপরে ই টু ভিসা আছে ওনার বিভিন্ন অপশান আছে আপনি যদি চান ট্রেনের সাথে পার্সোনালি পরামর্শ করলে আপনি ভালো হবে পাবেন আরেকজন আছেন যোগাযোগ করার পরে ওরা আমাকে গেছে আপনি কি ধরনের কেস এর কথা বলছেন আপনি গ্রিন কার্ড সিটিজেনশিপ সিটিজেনশিপ অনেকে যারা ডিসেম্বর নভেম্বর ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড ফিফটিনে অ্যাপ্লাই করেছে তাদের ইন্টারভিউ এখন আসছে আপনি যে মেল মিস করেছেন আপনি ওনাদেরকে ফ্যাক্স করেছেন যেটা ওনারা আবার দিয়ে দিবে আপনাকে উইদ ইন আ মান্থ অর সিক্স উইক্সের মধ্যে আপনি আরেকটা ইন্টারভিউ ডেট পেয়ে যাবেন আর যদি না পান অবশ্যই ফোনে তাদের সাথে যোগাযোগ যোগাযোগ করবেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমার মাথায় ওর কিভাবে জানি 
আপনার আপনি প্রশ্নটি করুন फोन कर কেমন <laughs> দু হাজার তিনে অ্যাপ্লাই করছিল তো আমরা 
परामर्श कर कतदिन लगे स्पेशल पक्ष असंख्य धन्यवाद अपना समय कर एडभोकेट मोहम्मद अली बाबुल से दर्शक अपन के असंख्य धन्यवाद जाने अनुष्ठान देखें और ठीक एक ही समय कल के हाजिर हो अनुष्ठान अपनारा सबाई भलो थकबें